डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हीजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल तो आपको समझना है कि इसमें क्या अनसर्टेंटी है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये पॉसिबल नहीं है किसी स्मॉल पार्टिकल के लिए कि हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज़ें एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लें तो इसकी डेफिनेशन आप पहले देख लीजिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी ही होता है मोमेंटम तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेंटी सर्टेंटी का मतलब है बिल्कुल सर्टेन गारंटी के साथ हम दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली स्मॉल पार्टिकल के लिए हालांकि बिग पार्टिकल के लिए तो कैलकुलेट करना पॉसिबल है आप उसकी पोजीशन भी देख सकते हैं और उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी में आगे है द प्रोडक्ट मल्टीफिकेशन ऑफ अनसर्टेंटी अनसर्टेंटी को जैसे फिजिक्स में एरर होता है उस तरह से समझ सकते हैं इन पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट तो ये जो बात यहाँ पे लिखी है कि पोजिशन और मोमेंटम की में जो अनसर्टेंटी है जो एरर है उसकी प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होती है फिक्स होती है इसको हम मैथेमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये है डेल्टा एक्स ये अनसर्टेंटी इन द पोजिशन है और डेल्टा पी जो है अनसर्टेंटी इन द मोमेंटम है ये हमेशा इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है एटलीस्ट ये कई बुक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता है तो हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ले लेते हैं एच अपॉन फोर पाई मतलब कि इसमें पोजीशन में जो एरर होगा अनसर्टेंटी होगी और जो मोमेंटम में होगी दोनों की प्रोडक्ट हमेशा इसके इक्वल होती है इस बात का ये मीनिंग होता है कि उनकी जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है मीन्स कि अगर एक को आप ज़्यादा एक्यूरेटली देखने की कोशिश करते हैं सपोज पोजीशन को तो उसमें अनसर्टेंटी कम करेंगे तो नेचुरली दूसरे में बढ़ जाएगी इसको मैं आपको किसी शॉर्ट एग्जांपल से समझा देता हूं जैसे 20 इंटू फोर्टी क्या होता है ये आप कहेंगे 800 हंड्रेड सपोज ये अनसर्टेंटी इन द पोजीशन है और ये अनसर्टेंटी इन द मोमेंटम है और दोनों की प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट आती है जैसे इस केस में इतनी आई है अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मतलब उसमें एरर अनसर्टेंटी को कम करते हैं सपोज इतना कम कर देते हैं तो नेचुरली अनसर्टेंटी इन द मोमेंटम जो है वो बढ़ जाएगा लेकिन उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी कॉन्स्टेंट आएगी तो यही ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एक चीज पर फोकस करते हैं मतलब कि पोजीशन या मोमेंटम एक चीज को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो अनसर्टेंटी दूसरे टर्म के अंदर अपने आप बढ़ जाती है इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं डेल्टा एक्स पी जो होता है वो क्या होता है मास इंटू विलोस्टी तो डेल्टा पी जो है वो मास इंटू डेल्टा वी हो जाएगा एच अपोन क्या होगा फोर पाई होगा तो यहाँ से अगर आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी लिखते हैं तो एच अपोन फोर पाई एम हो जाता है एम जो होगा मास ऑफ पार्टिकल होगा तो इस तरह से ये फार्मूला या ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना है तो अभी आपको ये समझना है कि स्मॉल पार्टिकल के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उस केस में पोजिशन और वेलोसिटी या मोमेंटम हम एक साथ कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते तो हीजन पर अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बहुत पोजिशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी कह सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल पार्टिकल है उसके लिए ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम उसकी पोजिशन और वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लें तो ये आपको समझना है तो इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कि इस तरह से उसका पाथ है और वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है हालाँकि इलेक्ट्रॉन जो है आप आगे पढ़ेंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का एक्सपेक्टेड पाथ हम यहाँ पर शो कर रहे हैं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको किसी की पोजीशन देखनी है तो उसके ऊपर एक फोटोन ऑफ लाइट डालना पड़ेगा विदाउट लाइट जो है आप किसी की पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते हैं आपको जैसे मैं दिखाई दे रहा हूं तो इसके मेरे ऊपर फेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो भी आप उसको देख पा रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए 
आपको क्या चाहिए एक फोटोन ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो मतलब इसके ऊपर डाला जाएगा और इससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आएगी वो हम किसी माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं ये मैं बना लेता हूँ माइक्रोस्कोप अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इसकी पोजीशन को सपोज हम क्या करते हैं पोजीशन को एक्यूरेटली देखने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर जो फोटोन होता है फोटोन ऑफ लाइट जो होता है वो एक शॉर्टर वेवलेंथ का होना चाहिए शॉर्टर वेवलेंथ का क्यों होना चाहिए ये समझ लीजिए क्योंकि ये वेवलेंथ है वेवलेंथ छोटी होने से उसकी पोजीशन में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी मींस कि अगर एक वेवलेंथ का उसमें एरर आ भी गया तो भी उसकी पोजीशन काफ़ी हद तक एक्यूरेट जो है आपको नज़र आ जाएगी अगर आप फोटोन ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेव आप इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं डालते हैं तो लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ से प्रॉब्लम क्या है वो देख लीजिए आपको ये फार्मूला पता है c इज इक्वल टू न्यू लेमडा तो न्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा c अपॉन लेमडा तो शॉर्टर वेवलेंथ होने से क्या होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से क्या होता है फ्रीक्वेंसी एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इसकी विलोसिटी और डायरेक्शन को क्या कर देगा चेंज कर देगा तो हम उसकी वेलोसिटी जो है वो उसमें एरर आ जाएगा मींस की मोमेंटम में भी एरर आ जाएगा मतलब अनसर्टेंटी हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाँ पोजीशन को ये पोजीशन है उसको एक्यूरेटली देखने की कोशिश करते हैं तो आपको फोटोन ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ उसके ऊपर डालना पड़ेगा लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब है एनर्जी ज़्यादा और ये ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन जब उसको स्ट्राइक करेगा तो वो उसकी विलोसटी और डायरेक्शन को क्या करेगा चेंज कर देगा तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट कर लें तो अब आप ये नोट कर लीजिए कि आपको लिखना क्या है तो वो बोल देता हूं आप फटाफट उसको नोट कर लेना सपोज वी ट्राई टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्यूरेटली देन फोटोन ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज इंसिडेंट अपॉन इट शॉर्टर वेवलेंथ मींस हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी मींस हायर एनर्जी दिस हाई एनर्जी फोटोन ऑन स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन देयर फोर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइंड सेमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन तो ये आपको समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस तो ये आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमें अब प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू हेजन बर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल तो जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डायमीटर होता है वो इस रेंज में होता है इन द ऑर्डर ऑफ 10 रेस्ट पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ ही जाए सपोज आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताया है और वो यहाँ पर था तो उसमें अनसर्टेंटी अनसर्टेंटी इन द पोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी इतनी ही होगी क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ही इतना है तो इस बेस पर हम अनसर्टेंटी इन द विलोसिटी कैलकुलेट करके देखते हैं तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है तो फार्मूला क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये क्या बताया था मैंने एच अपॉन फोर पाई और डेल्टा पी की जगह हम क्या ले लेते हैं एम इंटू डेल्टा वी ये एच अपॉन फोर पाई है तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं अनसर्टेंटी इन द विलोसिटी तो अनसर्टेंटी इन द विलोसिटी के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे आप एच अपॉन फोर पाई डिवाइडेड बाई एम एंड डेल्टा एक्स तो इनकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कितना आता है एच की वैल्यू तो आपको याद ही होगी 6.626 पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर जोल सेकेंड और ये फोर है नीचे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं 9.11 पॉइंट वन वन इंटू टेन पर माइनस थर्टी वन में लेना है 
और अनसर्टेंटी इन द पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी जितना न्यूक्लियस का साइज है इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है मतलब अनसर्टेंटी इतनी कम है पोजीशन में उस बेस पर अगर हम अनसर्टेंटी इन द वेलोसिटी कैलकुलेट करें ये सारा आप कैलकुलेट कर लेना तो ये अप्रोक्सीमेटली सिक्स या इससे थोड़ा कम टेन पर टेन आ जाएगा मीटर पर सेकंड तो अनसर्टेंटी इन द वेलोसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा आ गई है इतनी तो हो ही नहीं सकती अगर लाइट की वेलोसिटी देखें लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है आपको याद है थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकंड एट और पावर टेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अगर उसके पीछे आप एट ज़ीरो लगा लें और इसके पीछे टेन जीरो से लगा लें और उनका डिफरेंस लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी में एरर लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा आ जाए तो वेलोसिटी में अनसर्टेंटी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेंटी इन द पोजिशन भी इतनी कम नहीं हो सकती मीन्स कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के बेस पर हमने ये कैलकुलेट किया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस आगे देखते हैं मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट तो हीजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की मोमेंट को जो मोशन है उसकी हम इस तरह से जैसे बोहर थ्योरी में कहा गया था कि ऑर्बिट की ट्रम में उसको एक्सप्रेस कर लें अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होता फिर तो हम उसकी पोजिशन भी देख पाते और उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाती क्योंकि हमें पता है कि उसका पाथ जो है वो फिक्स है अगर फिक्स होता तो लेकिन रियलिटी में पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे एक डेफिनेट नहीं होता है हम गारंटी से नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ लाइकली टू बी फाउंड एट दिस प्लेस तो एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि उम्मीद कहाँ है इलेक्ट्रॉन के मिलने की सिर्फ वही प्रोडिक्ट करना पॉसिबल होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे उसका पाथ फिक्स होता तो ये कैलकुलेट हो जाता उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट हो सकती थी लेकिन वो हीजन वर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट नहीं हो पाती है तो इट मीन्स कि द पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट वी कैन ओनली प्रोडिक्ट द प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन ऑफ तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही बताना है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट जो है उसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है और ये जो प्रोबेबिलिटी वाली बात मैंने बताई है कि इलेक्ट्रॉन का जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है हम इस तरीके से प्रडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ और एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते इसके लिए हमें अगला कंसेप्ट जो है जिसको ऑर्बिटल कंसेप्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वान्टम मैकेनिकल थ्योरी वो हम आगे पढ़ेंगे आगे आपको देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेंटी प्रिंसिपल तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो हीजन वर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल है इसका डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं तो आप क्या बताएंगे कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स तो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्को स्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है लार्ज पार्टिकल क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स की तो मोमेंट जैसे कोई क्रिकेट बॉल है कोई प्लेयर बॉलिंग करता है तो आपको बॉल की पोजीशन भी नज़र आती है और उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाती है जो आप टीवी पर अगर क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी भी कैलकुलेट हुई नज़र आ जाती है कि कितनी स्पीड से बॉलर ने बॉल को थ्रो किया है इस तरह से गाड़ी की भी पोजिशन आप देख सकते हैं उसकी विलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाती है तो डेली लाइफ में क्योंकि कि हम मैक्रोस्कोपिक मींस लार्ज पार्टिकल्स को देखते हैं तो इसलिए उनके केस में तो हम पोजीशन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है तो देयर फोर अनसर्टेंटी प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस इन अवर डेली लाइफ आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हीजन बर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल ये कैलकुलेशन करनी है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेन पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ग्राम कैलकुलेट द अनसर्टेंटी इन द फिलोसिटी मीन्स कि आपको डेल्टा वी कैलकुलेट करना है इफ़ द अनसर्टेंटी इन द पोजिशन इज ऑफ द ऑर्डर 
ऑफ टेन पावर माइनस इलेवन अनसर्टेंटी इन द पोजिशन का मतलब है कि आपको ये इस रेंज में दिया है अनसर्टेंटी इन द पोजिशन टेन पावर माइनस इलेवन क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट जो है वो क्या होगा मीटर होगा तो फार्मूला आपको याद है ही डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख लेते हैं एम इंटू डेल्टा वी एच अपोन क्या था फोर पाई तो आपको कैलकुलेट क्या करना है आपको याद है अनसर्टेंटी इन द वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो अनसर्टेंटी इन द वेलोसिटी क्या होगा एच अपॉन फोर पाई एम और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स तो ये फार्मूला है और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं एच की वैल्यू आपको याद ही होगी सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर जोल सेकेंड और फोर पाई की वैल्यू जो है थ्री पॉइंट वन फोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इतना दे रखा है तो यहाँ पर आपको याद रखना था कि ये केजी में लेना है अगर मास जो है टेन पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ग्राम दे रखा है तो वन थाउजेंड से डिवाइड कर लीजिए तो अप्रोक्सीमेट मास इलेक्ट्रॉन का टेन पावर माइनस थर्टी जो है वो के होता है तो यहाँ पर वो पुट कर देते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का मास गिवन नहीं है तो वो 9.11 पॉइंट वन वन इंटू टेन पावर माइनस थर्टी वन के जी वो जो आपको वैल्यू लर्न कर रखी है वही पुट करनी है और डेल्टा एक्स जो है वो कितना है 10 पावर माइनस इलेवन तो ये कैलकुलेशन इस, इस फार्मूले में ये सभी वैल्यूज आप पुट कर देंगे और इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर मैं आपको बता देता हूँ आप ट्राई कर लेना ये 5.25 पॉइंट टू फाइव इंटू पर सिक्स मीटर पर सेकेंड आ जाएगा तो फार्मूला यही है इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं